Lesiones en el tenis El tenis es uno de los deportes más populares a nivel mundial, pero a su vez es de los más exigentes técnicamente. En él se realizan una repetición continua de movimientos que generan una sobrecarga en el hombro, codos y muñecas. Requiere de una excelente preparación física. Si no se cuenta con ella, lo más probable es que ocurran algunas lesiones. ¿Cuáles son los tipos de lesiones más comunes cuando jugamos al tenis? Cuando se practica el tenis, se producen lesiones debido a los cambios bruscos en el ritmo de los movimientos, esfuerzo excesivo o traumatismos. Las zonas más comunes para lesionarse son el hombro, el codo, la muñeca y el tobillo. Estas son sus lesiones más frecuentes. Hombro dislocado. El hombro es una de las partes más afectadas en el tenis porque tiene una movilidad y amplitud superior a cualquier articulación. Esta lesión también se le conoce como luxación de hombro por tenis, generada por realizar posiciones muy forzadas. Microinestabilidad del hombro. Se trata de una consecuencia de lesiones a repetición a nivel del hombro y es muy frecuente entre los tenistas. Lesión slap. Su nombre deriva del acrónimo en inglés lesión labrum de anterior a posterior. Son lesiones que afectan la inserción del labrum superior de la articulación entre el húmero y la escápula llamada glenohumeral. Epicondilitis lateral o codo de tenista. Se trata de la patología más frecuente en los tenistas, provocada por una sobrecarga de la articulación del codo. Es una lesión muy dolorosa donde ocurre inflamación y microdesgarros en las fibras musculares extensoras del brazo. Por lo general, ocurre cuando no se realizan las técnicas adecuadas en la práctica del tenis. Así como también se encuentran tendinitis de muñeca, capsulitis en dedos, lumbalgias, rotura de menisco, lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla, entre otras. ¿Cómo prevenir las lesiones cuando practicamos tenis? El tenis es una actividad muy divertida, sin embargo, requiere que se practique en condiciones físicas óptimas y las técnicas adecuadas. La mayoría de las lesiones de este deporte pueden evitarse si se siguen ciertas normas y recomendaciones. Calentamiento. El tenis es un deporte que requiere de un estado de preparación integral al momento de iniciar cualquier partido o práctica. Este proceso de preparación se conoce como calentamiento y genera efectos importantes en el organismo, acondicionándolo para el esfuerzo físico que hará. Enfriamiento. Después de practicar el deporte, también es necesario realizar técnicas de enfriamiento adecuadas para permitir una buena recuperación de los músculos. Equipamiento adecuado. El tenis requiere indudablemente el uso de un equipamiento adecuado. Podría decirse que es fundamental para cualquier jugador de tenis. El equipamiento adecuado incluye desde la ropa deportiva, calzados, hasta las raquetas y demás indumentaria. Nutrición e hidratación. El tenis es un deporte muy exigente y debido a sus características de alta intensidad, genera un gasto calórico acentuado. Estado de forma. El tenis es un deporte muy exigente a nivel físico y quienes lo practican deben estar en un estado físico óptimo. Terapias de recuperación. Las terapias de recuperación muscular son esenciales después de cualquier partido o simplemente después de un entrenamiento de tenis. Entre estas se encuentran masaje deportivo, uso de terapias de frío-calor, uso de prendas de compresión, uso de terapias de acupresión, uso de termoterapia y crioterapia. ¿Cuándo debemos acudir a un especialista para el tratamiento de lesiones en tenistas? Cuando ocurren lesiones deportivas en el tenis que dificultan inmediatamente la movilidad o una recuperación rápida, pueden tratarse de lesiones graves. Por eso los deportistas deben saber reconocer cuándo tienen que consultar a un médico. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.